Jens Devalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Čaunieks tev tiek, te Jens Devalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Un, bēm, es gribēju tev padalīties vienā telefonu sarunā, ja pareizāks, ko bija divas. Es sākumā piezinīju uz Latvijas banku Jurim Kravalim un vēlēju sev viņu parunāt Eirosakrā. Tajā brīdī viņš bija komandējumā Beļģijā un 16. datumā viņam bija jābūt apukaļ un jāražā. Un tad es šodien piezvanīju, nevarēju tik līdz viņam atkal, nu, es teicu, nu, sekretāri teicu, nu, varbūt viņš lai atzvanījums un jārajā iztiet rallā. Jā, lūdzu! Un tad viņš man atzvanīja. Tas kā ritēja tā saruna sekojoši. Vai jūs būtu Sundar kungs, lūdzu? Jā, jā. Te Jūrs Kravals Latvijas banka, jūs mums atzvanījis un lūdzu, lai atzvana. Jā, es būtībā pārstāvu tautas mēdīs un es skatījos jūsu interviju, kas tas bija par radio, tas LK, kā viņi tur... Tikai es radio trošanā. Jā, jā, jā. Nu, lai vienkārši saprastu, es neesmu kristīgā radio fans, bet es pa Eiro informāciju pētu un vēl uz zināt. Un vienkārši man likās tas ļoti tā interesanti pirmām kārtām, kad cik es saprotu, no 2007. līdz kaut kādam, kuram gadam jūs bijāt Amerikā, jūs strādājāt tajā te Vašingtonā? Jā, es strādāju Startotskā valūtas fondā. No 5. līdz 7. gadā. Jūs strādājat Startotskā valūtas fondā? Jā. Un tagad jūs esat Latvijas bankas, teiksim, tā darbinieks? Jā, es biju pirms tam un arī pēc tam, jā. Nu, tajā laikā jūs nebijāt? Nu... Tad, kad jūs Amerikā strādājat, vai jūs skaitījāties arī tad Latvijas bankas, teiksim, pārstāvēt? Nē, vienkārši man, es jums to ir vēlēšu, vienkārši man tas liekas ļoti interesanti, un, nu, teiksim, Eiro jautājumā, jā, un jūs noteikti, kas kur tā par daudzām lietām, man vienkārši, ja jautājums, jūs personīgi, teiksim, cik es saprotu, tad uzskatot, ka Latvijā vajadzētu virzīties Eiro virzienā. Nu, jā, es to esmu vēl nepārprotam paldies, es domāju, ka tas ir labākais. Variants, kas ir. Es nesaku, ka tā ir paradīzi un laimes, to es nesaku. Nu labi, bet teiksim, bet kas būtu tie jūs galvenie argumenti tajā? Nu, bet piedzēt, nu, bet tu bija gasals raidījums. Nē, 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 jā, es vienkārši gribu precēt. Teiksim, viens no jūs argumentiem ir procentu likums, jā, zemāks, aizņemoties naudu. Nē, nu, pagaidiet, nu... Nē, nu vienkārši, man jautājums, jūs esat kursā, ka pēc Eiropas Centrālās bankas pat datiem vidēji valsts, kuras nav eirozonā, aizņemās pa 30% lētāk? Ziniet, nu, ir mums tāda mājaslapa, www.makroekonomik.lv. Nē, nē, es vienkārši, tāpēc, kad es cenos izveidot alternatīvos medijas un skatoties uz to valdības propagandu, ko viņi propagandē, man tas liekas ļoti interesanti. Vēl jautājums, kas man ir jūs... Es domāju, vai mēs analizējam un piedodiet, mēs tam analizēt arī tādā veidā, kā diemžēl arī alternatīvē to aizmirst izdarīt, viņi pašiem nav vajadzīgs kādzīm jauns kaut kādus īstermiņu ar ilgtermiņu faktoriem, ir grūtības pišķi palasīt metodoloģiju, ir grūtības palasīt... Pa metodoloģiju runājot, jā, 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 es esmu ļoti daudz pētījis metodoloģiju, un ko es skatos šeit propagandas ziņā, kad, teiksim, opozīcijai nav dots diezgan daudz vārds, un tas ir vecs propagandas būtībā mehānismus. Ko es vēl gribētu uzsvērt, jūs esat kursā, pieņemsim, kad Soros Un Rothschilds ir līdzis valūtas spekulācijas tirgos līgums pret eiro. Mēs esam ne tikai par to lietas, kuras esam. Mēs esam zinājuši daudz lietas, kuros viņi arī pazaudēs. Es varu paņemt daži, ka daudz pazaudē Latvijā tāda nauda. Nu, tas nav konstruktīvi, kā mēs tagad mēģinām. Nē, 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 vienkārši man tas liekas ļoti... Redz, jūs strādājat startautiskā valūtas fondā, un tad jūs Latvijas bankā strādājat. Un tad es gribētu atgādināt jums krimināli likumu par noziegumu pret valsti. 
par publisku aicinājumu likvidēt Latvijas Republikas, Republikas valsts, ko neatkarību, lai iekļaut Latviju vieno tā valsts, kā veidojumā ar kādu citu valsts vai likvidēt citā kārtībā. Es gribu vienkārši jums pateikt, kad laikā, kad tautu paņems Latviju atpakaļ, es domāju, kad jums smagi vajadzētu padomāt, ko jūs slubinat. Tāpēc, ka tas viss izklausās ļoti lieliski, bet es redzu, ka vistiešāko interešu konfliktu, ka jūs strādājat Latvijas bankā, tad startautiskajā valūtas fondā un atkal Latvijas bankā. Ziniet, es jums ieteiktu tā, ielusiet lūdzu Latvijas startautiskās saistības, un es tāpat to runāju. Tad, tās, tad Latvijas startautiskās saistības ir pirms Latvijas interesēm? Piedodiet. Nē, 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 nu, atbildu, tas, ir, tas ir ļoti vienkārši jautājums. Jūs uzvazat nekorektus jautājumus. Kā, kādā ziņā nekorekts? Es, es vēl precēdzu, kādā ziņā nekorekts? Tad nekorekts jautājums ir pa jūs interešu konflikts par starptautu. Ārprāts. Jā, tātad tu redzēji to sarunu. Un kur man ir problēma? Jo es tu oficiāli biju rakstīts kādā Vašingtonus. Jā, kas tur, kas tur, kas tur. Man vienkārši liekas, ka tur ir nedaudz interešu konflikts, ja tu strādā Latvijas bankā, starptautiskā valūtas fondā un atkal Latvijas bankā. Mm, nu jā, saņēmi instrukcijas, tagad brauc atpakaļ Latvijas bankā strādā un uh, propagandē eiro. Lieliski, superīgi. Un tad tas starptautiskā valūtas fondā aizņēmums un jārirā. Tiešām? Labi. Ah, labi. Es esmu tikai vidusmēr idiots. Ko es varu saprast? Tā ir visa ekonomika. Un ne, mums vajag pa to domāt. Ā, mums vajag skatīties seriāls un cīties pasaciņas par televizoru. Kā panorāma un um, kaut kā tā. Um, aicinātu vēl iemest aci uh, tautas mēdīju kanālā. Viņš ir pielinkots manam YouTube kanālam šitam te. Uh, Apakus biksēs. Tur būs arī uh, linki uz to otro kanālu un jā, vēl par maniem matiem es vienkārši viņus nevarēju savākt sorry, es izskatos salt man tas riebjās, čau